বৈঠকে কূটনীতিকরা বিএনপি কে বললেন তারেক দেশে এসে নেতৃত্ব নেই কূটনীতিকরা বিএনপি নেতাদের কাছে বলেন লেট তারেক কাম এন্ড টেক দ্য লিডারশিপ গতকাল বিকেলে গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে একজন কূটনীতিক এই মন্তব্য করেন দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেগম জিয়ার কারা জীবন এবং খুলনা সিটি নির্বাচন নিয়ে এই মত বিনিময়ের আয়োজন করে বিএনপি বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত সহ সতেরোটি দেশের কূটনীতিকরা উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কূটনীতিকদের ব্রিফ করেন এরপর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা কথা বলেন এদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম বলেছেন জামায়াত ছাড়া নির্বাচনে আসেন মাঠ ছেড়ে পালাবেন না মাঠে খেলা হবে ফাইনাল খেলা ফাউল করলে জনগণ লাল কার্ড দেখিয়ে দেবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি রবিবার ফেনি সার্কিট হাউসে কেন্দ্রীয় চোদ্দ দলীয় জোটের নেতা কর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে তিনি এ কথা বলেন এ সময় নাসিম জোটের নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে জোটকে আরো শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বিএনপির উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে সংবিধান অনুযায়ী বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে নির্বাচন হবে খালেদা জিয়ার চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে দুই হাজার চোদ্দ সালে নির্বাচন হয়েছে বলেই সরকার আসে কাউকে সার দেওয়ার প্রশ্নই আসে না কারো সঙ্গে আপোষ নয় তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু মহাকালের স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সেটা বাস্তবায়িত করেছেন বঙ্গবন্ধুর স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধুর নাম নিয়ে মহাকাশে ঘুরছে এখন বিএনপির মাথাও ঘুরছে একাত্তরের ঘাতক দালাল ও পাকিস্তানিদের দোসররা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রজন্মকে বঞ্চিত করার জন্যই কোটা বিরোধী আন্দোলন করছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম রোববার বিকেলে সাবারের হেমায়তপুরের শ্যামপুর মৈত্রী সঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের পঁচিশতম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম উদ্বোধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন মন্ত্রী বলেন একাত্তরের ঘাতক ও দালাল কমিটি দুইবার ক্ষমতায় থেকে সরকারি চাকরি সহ নানা সুবিধা আদায় করেছে বর্তমান সরকারের মুক্তিযোদ্ধের পক্ষের শক্তি হওয়ায় তারা আবারও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে এই কোটা বিরোধী আন্দোলনকে উস্কে দিচ্ছে যাতে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এ সময় তিনি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সজাগ থাকতে আগামী নির্বাচনে দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে শেখ হাসিনাকে আবারও বিজয়ী করার আহ্বান জানান